Hello mga kasalti! Welcome to Madam P TV! So ako to, no, si Madam P at ito na naman po ang ating general love reading. Collective muna tayo today kasi yun. Para may reading tayo this uh, kabitira ng mga puso natin. Dahil February 14 ko ngayon kung kailan ko na-record dito. So maraming mga nagde-date, mga maraming mga gumagastos. O, oh, di ba yung mga single dyan? Very good, wala kang gastos today! I'm very proud of you. Anyway, di ba? Mag-reading tayo, collective love reading. Take only what resonates. Siyempre, hindi ito mag-resonate sa lahat. So, kung nag-resonate sa ito, I'm very, I'm very happy for you, di ba? Kung hindi naman nag-resonate at hindi ko nakuha yung energy mo, okay lang yan. Maybe next time, makuha natin yung energy mo. Or i-check mo yung ating ibang pang videos. At uh, sa ibang channel natin, ayan. <laughs> Giggle match. Ngayon ba pa tayo yung channel? Baka hindi pa nakikita. Check mo dyan sa description box. Gigigil ako sa inyo ha. Maraming maraming salamat sa mga nanonood, nakasubscribe sa akin, at natutuwa sa akin. Natutuwa rin ako sa inyo, you know. Ganun lang. <laughs> okay, anyway, start na natin ang reading. Wala na masyadong hanash. Start na natin. This is for collective love reading. Kunin muna natin yung main energy mo, of course. And then ang person mo. Three of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces, Energy. Clarify natin yan. Well, anyway, timeless naman po ito. Ano, kung kailan mo ito pinapanood kahit pa uh, matagal nang uploaded ang video, maaaring ito pa lang naman talaga yung tamang time para mapanood mo ito. Ano ba ito? <laughs> May stress ako dito, ah. You do have the magician. Iba sa inyo, you might be single. I don't know, but Pwede rin namang hindi. Pero kasi ang main focus mo is with the three of cups. Pwede mga friends yan. Yung mga dating mga hindi mo nakakamustang friend, mga inugatan na, kakahintay, or pwede uh, maaaring hindi mo pinapansin noon. Nakikita natin ang communication doon sa mga kaibigan na yan. So pwede ikaw ito na ngayon-ngayon ay nadututunan ka ng bumati. Ganyan kasi tapos na yung Pasko eh. <laughs> so ngayon, wala na ako masyadong ano ah. Magawa sa buhay ko. Sige nga, makipagkamusan ako dito sa mga kaibigan ko na ito. Kung hindi man friends ang pinagkakabalahan mo ngayon, we do have your the ten of pentacles. Money and family yan. So, pwede nga sa ang focus mo ngayon, nasa kaibigan, nasa pamilya mo, nasa pera mo. Taray mo, ba diba? And yung iba, sabay-sabay mong ginagawa yan ngayon. Yan ang pinaka-focus mo. Kasi with the seven of swords, nakikita natin yung pag-iwas mo sa mga bagay-bagay. Pwede tao, lalo na dito sa... Pero sa nakakonek mo, pwede may pag-iwas kang ginagawa sa kanya or doon sa mga problema mo sa buhay, parang ayaw mo na muna ng stress ngayon. With the Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Energy, nakikita natin, nagka-focus ka nga talaga sa development mo. Ba't ka ganyan? At least, di ba, nagde-develop. Hindi nga lang development doon sa person mo. Development sa sarili mo, sa pera mo, sa karir mo, etc. I'm very proud of you kasi nagpo-focus ka sa sarili mo sa pera mo, di ba? Ayaw mo muna ng kaguluhan dito with the magician. Pagdating sa usapang love life with the hermit, virgo, energy, talagang wala ka muna ngayon. No? Kung, iba, kung ikaw ay single, paaring, maaaring gawa yung happily single. Ganon. Kung ikaw naman ay may karelasyon, pwede rin namang meron. Pwede rin namang meron. Pwede may connection ka dito sa person mo. Wala kang pakialam sa kanya. <laughs> Bala ka sa buhay mo. Dito muna ako, pera ko muna, di ba? Kaibigan ko muna. Hindi ko, hindi ko nakikita nang focus ka sa person mo. Sino, eto na ang tanong. Sino itong person na kakonek mo? Mm. For our collective. Sino itong person na kakonek mo? Di ba? Alamin natin. Sino itong person na kakonek mo? For our collective lab reading. Ano ba itong buhok na ito? Parang may... <laughs> Iusin natin. Parang tanga lang eh. Gumaganon eh. Humihiwalay. Hmm, game. Te! Hindi siya masaya! Kaya magdiwang ka! ba? Diba? Kailangan masaya ka kasi person na hindi masaya. Ikaw masaya ka, okay na okay ka. Like, 
Pwede ka nga mag-party-party eh, di ba? Tapos yung person mo parang tanga lang, with the magician, ayun, lungkot-lungkotan te. Pili niya mag-isa siya. Pero itong si Raulong to, na may igi pang mag-swimming na lang siya sa kumunoy, nakikita rin naman na maaaring nalulungkot siya dahil sa action niyang parang tanga lang, with the nine of swords. Parang siya namumoblema dito kasi hindi niya alam kung anong gagawin niya, oh. Kumbaga sa action niya, we do have the lovers. Yan yung iba sa inyo, pwede may relasyon kayo nito or may naging connection kayo sa inyo nito. Minsan, na naramdaman mo sa, dito sa taong to na mahal na mahal mo siya. Pwede naramdaman mo rin naman sa kanya na mahal ka niya, hindi nga lang niya sinabi. <laughs> or, or hindi man lang niya pinakita sa'yo. May ganong energy with the lovers. This is a person na pwedeng nakarelasyon mo noon or pwedeng hindi man relasyon, pwedeng connection na nakaramdam kayo ng I love ay, namahal mo siya, namahal ka niya, pero basta nagdudu siya sa ngayon, hmm, di ba? Kung ngayon ay February, Valentine's Day, parang sa kanya, Halloween, oh. <laughs> Additional na lang yung mukha niya, mukhang Halloween, oh, di ba? <laughs> anyway, nalulungkot yung person mo, hindi siya masaya. And, kuha pa tayong energy, sino ba itong person na ito? Yan, no, four of wands. Lalo na, with the four of wands, Aris Leo, Sagittarius Energy. Oy, yung iba sa inyo, pwede may third panty na involved dito, ha? Pwede may third panty na involved. And yung iba sa inyo, pwede sa side mo yon. Or, kung hindi man, pwede kung ano man yung nangyayari sa yung stability ngayon with the four of wands. Kasi parang nainggit siya dito, eh. Nakukuha natin na nainggit siya dito. Pwede sa relasyon na meron ka ngayon, sa pamilyang meron ka ngayon, sa pera na meron ka ngayon, nakakainggit. Pwede ng ikaw ito na maayos ang buhay mo. Peace. Katahimikan lang. Parang peaceful. Ang karanasan mo sa buhay mo. Eh, hindi siya masaya te. Lalo na kung ikaw ito na pwedeng in a relationship ka. Pwedeng pamilyado ka na or what. Kasi with the ten of pentacles, may family din sa side mo. Hindi siya masaya. At kung ikaw naman ay kumukunig dun sa person na may karelasyon. Kung siya itong may karelasyon. Hindi rin siya masaya. ba? Diba? Nakikita natin itong person na ito with the five of pentacles, hirap na hirap. Usaping pera, uh, sabihin na natin hindi niya alam kung saan niya ilalagay yung pera niya, pero pwedeng namumoblema siya dun sa mga taong... Ano ba to? <laughs> may nakakukuha ako sa kanya, may problema siya sa pera, pero hindi sa kanya mismo galing. Pwedeng yung mga tao sa paligid niya namumoblema regarding sa pera, tapos affected siya. Tapos wala naman silang ibang uutangan kundi siya eh, parang ganun. <laughs> parang ganun. Basta nagkakaroon siya ng problema sa pera, pero hindi sa kanyang pera. Gets? Gets mo ba? <laughs> Ang hirap explain eh. Basta parang pwede niyo mga, yung pamilya niya, nagkakaroon ng problema sa pera, tapos siya yung tinatakbon, tapos namumoblema siya para sa kanila, and then, apektado siya. Pero pagdating sa pera niya, okay, hindi nga lang niya alam kung saan ilalagay, kasi pwede ito ay nakatabi, ganyan. Pero wala siyang mga plano regarding doon. Kausapin mo yung person mo. Sabi mo sa kanya, uy, wala kang plano sa pera mo. Pag-usapan natin yan. Gawin natin isang milyon na tatlong araw. Power! <laughs> Binal biglang inalok ng pyramiding. Inom muna tayo. Hmm. Ayan. Ang sarap ng tubig. Kasi sa istro siya dumaan. <laughs> Mas masarap ang tubig sa istro. Anyway. With the three of swords, Gemini, Libra, Aquarius, Energy. Yan. Nakikita natin, talaga nasasaktan yung person mo. Talagang hindi siya okay ngayon. ba? Diba? Sobrang hirap na hirap. Alamin nga natin kung ano yung connection. La Palawakin natin. Alamin natin ano yung connection na meron sa inyo na itong person. Gagamitin ko itong deck na ito. Okay. Babalasahin ko lang konti. Ang lungkot talaga na person. Alam mo, hindi siya pala salita. Kahit sa mga tao sa paligid niya, hindi siya pala salita masyado. You could be dealing with a person na bago mag-open up eh. Pwedeng kailangan kaibigan, kaibigan ka muna niya. Or pwedeng pagdating sa pakikipagsalamuha sa ibang tao, pwedeng kaibigan niya. Pero hindi, hindi masabing kaibigan na kaibigan na mag-open up siya regarding sa mga nangyayari sa buhay niya. Ganun eh. Kaya siya nahirapan lalo kasi hindi niya may open kung ano man yung nararamdaman niya, yung stress na nararamdaman niya. Parang sinasarili niya lang. Ganun. Ang lungkot ng buhay ng person mo. Ilayo-layo mo siya sa mga kutsilyo, sa mga itak, ganyan. Delikado eh. 
Ano ba ito? Anyway. Sabi mo sa kanya, huwag mo nang hahawak ng lubid. Ng muriatik. Parang may masamang binabalak. <laughs> Baka mamaya, mauna na. Mauna. Mauna na na ito, perso na ito. Anyway. Ano meron sa connection na itong perso na ito? At sa'yo? Oh, talaga naman. This could be a twin flame reading, twin flame or soulmate. Ayan na, bottom of the deck, soulmate reading. Tapos, nandito pa yung chemistry. Mm -mm. This could be a twin flame or soulmate connection na nakukuha natin na, na uh, energy ngayon. Alam mo yan sa sarili mo, this is a twin flame or soulmate, ha? Okay. And uh, with the trust, we do have here trust and codependency. Addictions are affecting your romantic life. Sabi ko sa iyo eh, maraming isipin ang ginagawa ngayon nitong person na ito. Alam mo yung nangyari noon, pakiramdam natin dito, no? Maaaring minsan mo nang inisip ng inisip itong person na ito. Hindi ko nakukuha sa ngayon. Hindi ko nakukuha na ngayon yun ang ginagawa mo na iniisip mo siya. Mas nakikita ko nilalayuan mo, nagpapokus ka sa sarili mo, sa pera mo, sa, sa magulang or kaibigan. Ano to? Family mo. Yan na nakukuha ko sa iyo. Pagdating sa person mo, kung ano yung naramdaman mo sa kanya noon, nalungkot, nahinagpis, o ay naghinagpis, ganun din yung naramdaman niya ngayon. Nagka, parang nagkapalit yung table ninyo. Tama ba? Parang nagkapalit kayo ng lugar. ba? Diba? And with the trust right here, um, I don't know, pero for some of you, nagtitiwala pa rin kayo dito sa connection mo with your person. Kasi nga, ramdam mo, soulmate mo, twin flame mo. Anong gagawin natin? Eh, yun yung nararamdaman mo, ba? Diba? Eh, pero ngayon, twin flame man or soulmate ang tingin mo sa kanya, pero hindi ka na parang masaktan pa sa kanya. Hindi na parang mag-focus ka na doon sa mga sakit, sa mga stress na nararamdaman mo sa kanya. And then, yung person mo naman, ganun din. Uh, maaaring wala ka nakukuha mula sa kanya, pero, um, basta na ba, yung pagdating sa emosyon, sa sakit, bumalik lahat sa kanya. Siya naman nakakaramdam nito ngayon. Lalo na kung soulmate or twin flame ito. Malakas ang chance, yeah? Lalo na matagal na connection na eh. Parang, uh, child, nakakita ko ng childhood memories dito sa person na ito. So, yung iba sa inyo, mga, mga wala pa kayong mga wrinkles, wrinkles nung time na yun, or pwede mga kabataan nyo pa. Na, na ito. Matagal na. Matagal na panahon na. Yung person mo, maaaring ngayon niya lang naramdaman itong chemistry sa inyong dalawa, oh. Ngayon niya naramdaman itong connection ninyong dalawa. Pilit niyang binabago eh. Pinipilit, maaaring, maaaring, pilit niyang binabago yung nararamdaman niya para sa'yo. Kaya lang, ang hirap, ang hirap baguhin. ba? Diba? Mukha niya lang yung nabago, pero yung, yung pakiramdam niya sa'yo, walang nag-iba. Ganun pa rin. Mahal ka pa rin. Ano ba itong buhok na ito? Nauun siya, may ako lipad na liba. ganun ganun Parang others. Dito ka, ito ang grupo mo. Bukod yung grupo no nasa likod ng headset. Ka-stress. Parang kayo lang person mo to, nakaka-stress. Anyway, pumunta tayo sa mga isipan nyo. Ano ba nasa isip na itong person mo? Ano ba nasa isip mo? Ba't kayo ang gulo-gulo nyo? Bakit walang connection? Bakit eh, yung iba nga kasi pwedeng ikaw ay currently, currently ay uh, nasa isang magandang relasyon, masayang pamilya, ganun. And di, kaya wala kayong connection. Eh, pero sa mo naman, nalulungkot talaga siya. Hindi talaga siya okay. Nakukuha ko yung energy niya na parang gusto niya ng manapak. O, di ba? <laughs> May galit na hindi maintindihan eh. Malaman natin mamay. Ano nasa isipan ninyo yan? Ano nasa isipan nyo? Pero sa mag-start tayo sa'yo. Ayan. We do have the empress, di ba? Sarili mo, focus mo. Gusto mo ng development sa sarili mo, sa mukha. Yung ibig sa inyo, may kinalaman sa mukha. The ace of pentacles is here. So, more on money ang nasa isip mo ngayon. Mga bago na gusto mo mangyari sa buhay mo. This could be a new beginning regarding sa career mo. So, nandiyan yung focus mo. Nandiyan ang isip mo. We do have the moon, Pisces energy. Sa mga pangarap mo sa buhay mo, sa mga gusto mo dati na mangyari sa buhay mo, nandiyan ang focus mo. Parang, Hala, dadami na yung wrinkles ko. Kailangan, kailangan ma sa ganitong edad, magkaroon ako ng ganito, ganyan. May mga ganun ka na. Mga plano at nandun talaga yung focus mo ngayon. Doon mo binibigay ang lahat-lahat mo ngayon. Iyon ang nasa isip mo. Development. Diba? I love it. Ba't ka ganyan? Gusto ko yung ganyang energy. Napaka-powerful. 
'di ba? Tapos yung person mo, alamin natin ano nasa isipan nitong person na ito. Shuffle ko lang 'to. Talaga itong person na ito nakakaunyo siya, may. Eh. Kanina pa ako na i-stress sa ano, sa energy niya. <laughs> Pag nabubunta tayo sa reading papunta sa kanya, parang nakakalungkot. Parang gusto ko na lang matulog. Ngayon natin tuloy yung reading. <laughs> Nagbago na yung isip ko hanggang dito na lang. <laughs> And anyway, alamin natin ang nasa isip nitong person mo. Teka lang ah. Nagugulo yung cards. Nagugulo yung cards. Ayusin ko lang. So, kukunin ko itong isang urang na laglag. We do have the king of wands, Aris, Leo, Sagittarius, Energy. Kuha pa ako ng isa. King of Swords. Eight of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Ayan. Energy. Okay. Yung person mo masyadong masyonda eh. Parang masyadong matured mag-isip na hindi maintindihan. Yung kumbaga, hindi naman ka stress na stress. Hindi, yun nga, sabi ko nga sa'yo, kahit hindi niya problema, pinoproblema niya eh. Problemahin niya yung mukha niya. Yung buhok niya. ba? Diba? Hindi yun ang mamoblemo siya sa ibang tao. I don't know, you might be dealing with a papanot na person. I can see a papanot na person dito. Parang konti na lang, pwede nang lagyan ng kiwi yung ulo. Para mag-shine, di ba? <laughs> o, o kaya noo. <laughs> Ay, anyway. The King of Swords is here. Pinipigilan niya huwag kang isipin, no? Hindi niya kaya mag-isip ng katulad ng ginagawa mong pag-iisip. Ba't ka totoo hinayupak na ito? Nakaka-stress? Nakakagulo? Ayun o, gusto niya rin mag-isip na katulad ng kung paano ka mag-isip. Yun yung nakukuha kong energy. Maaaring ma mataas ang pagtingin sa inyo itong person na ito na nakikita niya, ikaw, magaling ka mag-isip. Magaling ka mag-focus sa sarili mo. Alam mo kung paano i-develop ang sarili mo inside and out. Emotionally, physically, at saka uh, pagdating sa pera, sa pagdating sa pamilya, ang galing mo. Tapos yung person mo, gusto niya rin maging ganun. Kaya lang, hindi siya kaya, hindi niya kaya mag-isip. Kakasilpon mo yan, kaya ka ganyan mag-isip. Visit na silpon, sa visit na silpon ay na person ito. Ka-stress? Ayan o, oh, with the six of pentacles, bottom of the deck. Bottom of the deck. I feel like, kung ano yung kaya mong ibigay sa ibang tao, yung kaya mong i-share sa kanila, gusto niya rin mang gawin yun. Kaya lang, yun, yun nga eh. Kaya lang, nakaka Alam mo yung person mo, kanina pa ako nang gigili ET dito eh. Pag nakikita ko, tas, alam mo yung nakakautas na person, ito na yun. Person mo na yun. Yung wala naman talaga siyang problema, pero para siyang may problema. Parang, parang dalang dala niya yung buong mundo. Hindi, stress ako. Kasi, mature naman siya mag-isip. So, sobrang kamaturan niya. Pati yung mga tao sa paligid niya, yun nga mismo may problema eh. Hindi na mo problema eh. Siya pa yun na mo problema para sa kanila eh. O. Oh. Tapos ngayon, iisip-isipin niya. Ganito, ganyan. Kasi ikaw, ang galing-galing mo. Eh, bakit pati problema mo? Parang iniisip niya din. <laughs> ang gulo ng person mo. Hindi nga. Mahilig siya mamoblema ng problema ng iba. Or kung hindi mo siya mamoblema ng problema ng iba, na isila, na, siya ang nalulungkot para sa kanila. Eh yung mismo may problema nga, hindi nalulungkot eh. Nagawa pa magtong eats, nagawa pa mag-inom, tapos siya itong namumoblema. Ano ba? Malala na itong person mo. Sabi mo sa kanya, huwag lumalaklak masyado ng alaksan. Nabibuisit ako masyado siyang malakas ang ano eh. Parang, parang gusto lagi ng away. Ng gulo sa buhay. Kasi ang ilig niyang pumasok sa isang sitwasyon na hindi naman siya invited. Ayun o, pati ka nakakakuha ko na kahit yung kaaway ng person, I mean, kahit kaaway ng mga kaibigan niya, kaaway niya rin. Parang makikisali siya. Kailangan, kailangan siya, ano ka ba, dapat nag-apply kang barangay tanod para hindi tayo nahirapan dito ha? Gusto mo palang mamoblema? Gusto mong tagaawat? O kaya, barangay captain, pwede na. O, oh, di ba? Sabi mo sa person mo. Ganun pala yung hobby niya eh. Ang weird ng hobby niya ah, mamoblema sa problema ng iba. O, oh, barangay chairman ka na. 
Yan ang requirements. Kailangan dakilang chismosa. <laughs> Na-stress ako sa person mo. Anyway. Yun na nasa isip niya ngayon. Yung mga problema ng ibang tao. Ikaw, as much as possible, ayaw ko niyang isipin kasi namumoblema na nga siya doon sa problema ng iba. ba? Diba? <laughs> Itong person mo, pinahirapan ako mag-reading, just me. Pagdaan natin yung emosyon ninyo sa isa't isa ng person na ito. At kahit pa paano namimiss mo naman yung siraulong yun. O. Oh. With the three of ones and the six of pentacles, kahit pa paano miss na miss mo rin naman siya. Pero kung ano yung binigay niya kasing treatment sa'yo noon, gusto mo rin ibalik sa kanya. Kung siya eh walang pagpansin, walang paggawa na ginagawa sa'yo, ikaw lang, nahihilo ako. Hindi, nahihilo talaga ako. Hindi ko alam kung ikaw ay habang nanonood na ikaw ay nasakyan, nahihilo ako sa galaw ka ng galaw. Parang, yung energy mo parang galaw ng galaw. Hindi ko talaga maintindi. Galaw ng galaw or lumilindol ba dyan sa area nyo? Nahihilo ko parang may gumagalaw-galaw. Anyway, this could be a reading. Kung ikaw ito. Anyway. Ayan na, miss na miss mo yung person mo. Yung siraulong yun. Kahit pa paano, with the four of swords. Okay ka, masaya ka naman sa buhay mo. With the four of swords, okay ka naman kung nasaan ka ngayon. And, pero nandun pa rin yun, namimiss mo pa rin siya. ba? Diba? Kahit gaano kasi raulo tong person mo, namimiss mo pa rin naman. Ayaw mo lang aminin minsan sa sarili mo, pero woo, kunwari ka pa. Ano ba kasi? Ano ba namimiss mo sa person mo? Masarap ba yan? <laughs> eh, sino ba itong person na ito? Ano naman na siya namimiss? Ano naman ang nararamdaman niya kung ikaw ay namimiss mo siya? Mm -mm. Alamin naman natin kung ano yung pakaramdam ng person mo sa'yo. Oo, oh, oh, nakakaloka ang person ito. Ay. Hindi ko ito kukunin. Masyadong marami lumabas. The devil is here. The four of cups. The Death and River. <laughs> Ang weird doon ang pakiramdam nito ang person mo. Alam mo yung energy na minahal ka niya noon. Nawala yung pagmamahal na yon, Nakapag-move on siya. Tapos mahal ka na niya ulit ngayon. Napagtanto niya, ay mahal ko pala. <laughs> diba? Ang gulo na person mo. Kanina pa ako gulong-gulo sa kanya sa totoo lang. <laughs> Ang sarap talagang ibabad sa tide. Baka sakaling pumuti. Para, ba, para maliwaliwanag. Para maliwaliwanag. Kasi ang person mo parang ang gulo eh. Punong-puno naman siya ang buhay niya. Anyway. Ikita natin, ayan. Nagkaroon ng... Pagkaroon ng feelings, nawala ng feelings. Ngayon, meron na namang feelings. Ayan, di ba? And with the four of cups, nakikita natin yung person mo. Sa totoo lang, ini-imagine ka na itong si Raulong to eh. A lot of passion ang nararamdaman ko with the devil. Capricorn energy. Parang nagiinit ba? Parang gustong-gusto ka niyang makuha. Gusto ka niyang, gusto ka niyang makasa. Tricycle, ikaw ang ingungudmud ko dito. Kanina ka pa. Tricycle. Pasensya na kayo, medyo mainay. Ayan. Gigigil ako doon sa tricycle. Yung inis ko sa person mo, parang gusto ko doon iba, ano? I ilabas. Tricycle, Valentine's names. At ikaw ang i-debate ko. Hindi mo magugustuhan. Marami akong kakainin. Ikaw magbabayad. Di ba? <laughs> anyway. Inom muna tayo to big. Then na-stress ako. Wait lang ha. Medyo nangangati eh. Anyway. Ay kaya pala nangangati. May hibla ng buhok. May sita ito. Ano ba kayong buhok na ito? Hindi mag hindi magkatino, hindi matino. Ayun. Magtino nga kayo. Anyway, ito na, a lot of passion. Sa totoo lang itong person na ito, malayo man sa katotohanan. Sa isip-isip niya na parang malabo, pero gustong-gusto kang makasama ng person mo. Ano ba kasi pinakain mo dito sa person? Gustong-gusto kanya makasama. 
parang dito sa part na ito, naawa ako sa, sa, sa kanya. Kasi parang nandun yung kahit alam niyang imposible, naghahangad siya. Yung parang alam niya yung, ay, diba alam mo yung pangarap, pangarap. Yung pangarap kay papano, may chance pa eh. May chance pa na, uh, na mangyari, depende kung paano mo i-handle yung, Sarili mo, kung paano mo gagawain, paano ka di-discard, eh, ganyan, kasi halimbawa, pangarap mo magkaroon ng bahay, may chance. Kung magkaroon doon pa yung maliwaliwa ng pain chance. Pero parang yung, yung sa isipsan ng person mo, hindi ka pa, hindi kanya pangarap. Panaginip ka niya. <laughs> Ang hirap mong makuha. Pero nandun parang yung pag-angad sa'yo ng taong to. Kahit sa isip-sip niya, imposible na. Lalo na yung iba sa inyo, masaya ka na at may pwede may pamilya ka na nga. Diba? Kung ikaw naman ay sadyang maharot, sabihin mo, sabihin mo sa person mo, may chance pa. Huwag ka lang parang tanga. Ganun, ganun yung may person mo, diba? And with the four of cups, yan. Napipilitin siya, tignan lang yung realidad ng buhay ngayon na wala ka. Pero, andun pa rin yung paghahangad niya. Mahal ka nitong siraulong to eh. Ang gulo nga lang niya. Diba? Bigyan mo nga ng problema. Bigyan mo na maraming labahin. Parang yun ang problem. Gusto mong yan ng person mo eh. Baka wala lang siya ginagawa sa buhay. Bigyan mo lang ano ho. Nang trabaho. No, eh, psst, hindi pa nalalaban yung panty ko. Baka gusto mong maglaba. <coughs> diba? Gusto mo ng problema? Gusto mo problema kung magtanggal ng mga mancha-mancha sa damit. Ikaw na lang. O, ganun yun yung person mo. What will happen in the near future sa inyong dalawa ng person na ito? Okay. Bottom of the deck is the six of swords. Ito ay near future. Ibig sabihin, yung malapit na na future sa iyo could be this year, this month, etong ito, ito, itong ano lang. Etong ako ay kailan mo timeless love ring din ito. Pero kung kailan mo ito pinapanood, siguro mga hanggang tatlong buwan. Ganun niya lang ganun lang yung nakikita natin dito. Or hanggang this year kung kailan mo ito pinapanood. Etong kung kung Kailan magaganap ito, ha? Pero ba pwede pang mabago, eh. Kasi, mamaya, sige. Magkuha tayo ng uh, future. Yung talagang far future sa inyo, ha? We do have here the high priestess. Soulmate connection, twin flame connection sa inyong dalawa ng person. Ito talaga, ang ating nire-reading ngayon ay soulmate, twin flame. Kung hindi mo siya twin, soulmate at o twin flame, kung sakit mo siya ng ulo, this is not uh, your reading. Kung minsan ka nag-visit sa kanya. Mm. Yan. With the King of Cups is here. Doon pa rin yung pagmamahal in the near future. With the Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Energy. I mean, meron ako nakikita pag i ka, paglalabasan ng pera. Investment, ito nakikita ko sa'yo. Alam mo, lalago to. Alam mo, ipagdasal mo, lalago to, oh. Kung ano man yung iniisip mo regarding investment? Huwag lang pyramiding. <laughs> hindi, <laughs> hindi talaga. Huwag <laughs> lang pyramiding. Nakikita ko kung ano man ito, na pag i mo ng pera, negosyo, ganyan, sideline, ganyan, lalago to. Basta ipagdasal mo, lalago to. Ito, near future reading. Moron career ka na naman, siyempre. <laughs> Yun near future mo. Hindi ko na naman nakikita nagpo-focus ka din sa person mo. Itong person mo, parang tanga na naman. In the near future with the five of cups and the, vir uh, the virgo energy with the hermit. Oh. Lungkot na naman. Nalulungkot na naman siya mag-isa. Bakit di siya malulungkot? Eh, wala naman siyang action. Itong hinayupak na ito. Sarap. I-plash mo na sa bowl. Kanina pa ako nakuhun siya midit sa person mo. Parang mahilig siyang mamoblema sa bagay na hindi naman dapat pinoproblema. Dapat ang problema, ginagawa ng aksyon. Ang ginagawa ng person mo, hindi. Parang gusto niyang problemahin para may magawa siya sa isang araw. Yung isipin yung problema niya. Yun yung, para lang hindi kanya maisip. Ay, ito na nga lang problema ng kaibigan ko yung isipin ko. ba diba, sa halip na solusyonan, hindi na sa isip niya hindi problemahin muna natin. Pag nasawa na tayong problemahin, tsaka na natin solusyonan yan. Okay? Pag, na, pag napagod na tayong mamoblema. O, di ba? <laughs> Hindi nga. Yung mindset ng person mo, nakakatamad. You might be dealing with a person na parang may katamaran din talaga sa buhay. And then, 
Ando na naman tayo. Tinatry niya mag-move on in the near future. Kasi sobrang hirap eh with the five of ones. Napaka-challenging ng connection ninyong dalawa ng person mo. O sige, punta tayo. What will happen in the far future ng person na ito? What will happen in the far future? Ibig sabihin, ano mangyayari? Shulandi ka rin naman with the queen of ones. Nakakita ko sa in the near future. May kipag-communicate sa person na ito. <laughs> Ikaw na <laughs> Oy, pero kung nga lukin na negosyo at <laughs> at piramiding pwede ka talaga may pag-communicate siyempre alam mo naman alam mo na o oh, power <laughs> siyempre alukin may person mo siyempre may pag-communicate ka pero hindi literal ikaw nakikita kung gumagawa ng action in the near future pwede ma mga musta ka dito sa person eh, hindi naman masyadong malaking uh, action pero this time around nakikita natin nakamove on ka na Okay ka na. Ngayon pa nga lang, nakikita natin, nakamove on ka na eh. Pero, eto, with the queen of wands, nakikita natin yung communication na kasi, gusto mo lang mang asar. <laughs> alam mo, hindi pa siya nakakamove on. Tapos, ito na namang person mo with the emperor, titigas-tigas na naman na parang tanga. May higit pang kumausap sa estatwa, pwede ka pang magpa-picture. Itong person mo, wala akong nakikita dito talaga. Manhid ang visit na yon. Anyway, Ayun na, pwedeng may pag-communicate ka na naman pero hindi mo maramdaman na naman kung anong gusto niya mangyari sa inyo na mahal ka niya, etc. Hindi mo naman maramdaman yan. Kaya, kung may pag-communicate ka, isure mo na 100% nakamove on ka na. Kasi wala kang mapapala dito sa hinayupak na ito. Okay? Thank you for watching. I love you all. Babush.